我是个大院主，不顾与家里闹翻，娶了副镇长为妻。为了帮他一路高升，我不惜祈求母亲动用家族资源为他招商引资铺路。结果就在他快要当上镇长的时候，他却投向了县长儿子的怀抱。如今重活一世也不甜了，我要拿回属于自己的一切。重生后，我开始走了仕途，从当镇长开始。但这次不是为了柳如烟，而是为了配得上那个等我十几年的青梅竹马萧索。前世他得知我结婚的消息，终身未嫁，孤苦一生。这一世我绝不会再辜负这个宝藏女孩。嗯、啊，离婚协议，虽然重生到了离婚前一天，这一世绝不能为了那个只想往上爬的女人冲动杀人，毁掉一生，太他妈的不值了。向东，你怎么来了？我来，撞破了你的好事喽、嗯。楼小雅的脸色猛地涨红，妈的，给我滚出去！赵健嘴里骂着，挥拳扑了过来。啊、不等赵健反应过来。崔向东抬脚就踩住了他的脖子，你一个小小技术员居然敢打我，知道老子是谁吗？头！赵建刚要大骂，崔向东脚下用力，骂声戛然而止。快点松开他，他是赵县长的儿子。放心，这一次不会要他狗命，我先脏了我的手。说着，眼神看向了一旁桌上的水果刀。上一世就是因为他毁了我的一生，这一世我不会再冲动了。有什么事，我们回家再说。不用说了，你妈拿来的离婚协议我已经签了。明天早上八点，县民政局门口见。说完，崔向东来到一楼的接待室内，拿起外线座机的话筒，拨号：“喂，我是苏百川，请问哪位？”“舅舅，我是向东。”“向东，你是想问未来集团的那笔投资什么时候才能到位吗？”“放心，很快的。你媳妇拿到这笔投资后，彩虹镇的镇长位子绝对跑不了。”“舅舅，我这次给你打电话是要和你说三件事。”“你说。”“第一。”暂停未来集团对彩虹镇的投资。第二，我已经和楼小雅离婚了。最后，麻烦你告诉崔家，就说我要当彩虹镇的镇长、啊。什么？向东，你离婚了？是的，我和楼小雅离婚了。崔向东重复了一遍，也是满脸的感慨。好好好，向东，暂缓投资。你当镇长这两件事都好办，可你要想再和肖家的大小姐联姻，估计够全了。舅舅，我可没奢望和人家继续联姻。好了。明天我和楼小雅离完婚后，会去市里找你。刚挂了电话，楼梯上就传来了急促的脚步声。孙向东，你他妈的坏我好事，还敢打我？你给我等着！哎呦，啊、傻，你死定了。哦，对了，我正好要找你。走，回家再说。我只会拿我的私人用品、钱物之类的，都是你的。虽然房子是镇上的，不过你可以拿走家里全部的存款，毕竟是我为了进步才对不起你。就该是我净身出户。说话间，屋外传来了摩托车的轰隆声。我去看看。姐，那个废物他也和你离婚了呀？太好了！你瞎嚷嚷什么呢？对对，虽说你姐离婚是好事，可终究影响不好。切，这有什么影响不好的？我姐马上就要成为镇长了，谁敢乱嚼舌头？除非她不想在彩虹镇混了。话虽然这样说，但低调点总是没亏吃的。刚子。你快去看看崔向东，别把你姐家里值钱的东西都卷跑了。对对，我这就去。楼小刚连忙进屋，一把就从崔向东的手里夺过了包。拿来吧你！你干什么？干什么？当然是看看你有没有乘机偷走我姐值钱的东西。嗯、刚子，把包还给你姐夫。什么？我姐夫啊？从他在离婚协议书上签字的那一刻起，就不再是我姐夫了。一声脆响。玻璃相框掉在地上，直接摔碎。那是崔向东和母亲的唯一合影。崔向东顿时勃然大怒，抬脚就狠狠地跺在了楼小刚的肚子上。呀，向东，你这是干啥呢？一声脆响，玻璃相框掉在地上，直接摔碎。那是崔向东和母亲的唯一合影。崔向东顿时勃然大怒，抬脚就狠狠地跺在了楼小刚的肚子上。向东，你这是干啥呢？废物东西，敢打我儿子，我和你拼了！呀！崔向东用一记响亮的耳光回答了前岳母的问题。楼家娘仨全都呆愣当场。再敢逼逼什么，我连你也揍！我是楼小刚，你是谁啊？我是赵健，你姐姐在不在？告诉她，刚才我爸告诉我说，她的镇长位子基本稳了。不过啊，不过什么？两件事：第一，等你姐成为镇长后，马上和我结婚；第二，我要她现在就打压崔向东。妈的，她一个镇农技站的破技术员，也敢打我！
。没问题，姐夫，您就放心，我姐保证帮您把那个废物给收拾的服服帖帖，让他自己滚出彩虹镇。可得请您忙在亲家大伯那边多多美言几句，千万别让到手的鸭子给飞了。嘿嘿，哈哈。当然没问题，我现在和张书记在一起，届时张书记会帮你姐一起收拾那个废物的。站在那儿的楼小雅，此时瞬间清醒了过来。张书记，彩虹镇的党委书记张良华，而张良华的老领导就是赵建的父亲。他刚要冲楼小刚发火，却见崔向东面无表情的快步出门。我呸！小雅，你好好琢磨下，最好是想个法子，把那个废物直接踢出公干队伍，让他去采缝纫机。对。最好是采冒烟那种，我可以安排村东的王寡妇<笑>找机会和那个废物睡一觉，然后我们、啊、闭嘴，出去，快点给我滚出去！次日上午，两人办了离婚证，快步走出了县民政局。向崔向东，你以后有什么打算？见崔向东不说话，娄小雅快步走向车子。你来，我们找个地方好好聊聊。我们已经是陌路人，我和你还有什么好聊的？崔向东嗤笑了声，却想知道这个女人究竟想和自己说什么，抬脚跟了上去。崔向东，你赶紧找关系调离云湖县吧，要不然赵建绝不会放过你的。怎么，你这是在关心我吗？就不走，我倒要看看你那个姘头会怎么收拾我。你、啊、在云湖县有赵建对付你，在彩虹镇张良华也会给你穿小鞋的。你留在这儿，绝对没有好果子吃。呵呵，巧了，我还就是喜欢吃烂果子。如果我不喜欢吃烂果子，两年前我怎么会来到彩虹镇？烂果子，他这是在暗示我是个烂货。崔向东，对不起。楼府镇，你太客气了，没事了吧？没事，我先走了。崔向东说着就准备起身，楼小雅却抬手拦住了他。你走之前，再再来一次吧。你想怎么折磨我，就怎么折磨我，就像我们看的电影里那样。啊，这算是离婚炮吗？楼福镇，你还真以为我特喜欢吃烂果子呢？崔向东，我现在还没到。哼，迟来的深情比早都亲近。崔向东离开小旅店后，直接去市里找了舅舅苏百川。第二天一早，才匆忙回到彩虹镇。刚到农技站，就被叫到了站长办公室内。等待他的还有两位民警。崔向东同志，昨晚财务室门锁被撬开，铁柜子里的一万块钱不见了，是不是你干的？是个大傻逼，前世人人都羡慕我娶了个副镇长为妻，爱了我十几年的青梅竹马也选择了放手，可妻子却背着我跟县长儿子赵建戴了绿帽，重活一世也不甜了。我要重新追回那个宝藏女孩。谁知重生第一天，我打断了赵建的好事，他便利用职权给我下套，诬陷使我进了局子。崔向东同志，昨晚财务室门锁被撬开，铁柜子里的一万块钱不见了，是不是你干的？刘开明罕见的提前上班，就发现农技站的财务室被盗，呵。偏偏针对我，赵建下手的速度还是够快的吗？崔向东立即明白怎么回事了，自然是极力辩解。我昨晚压根没在彩虹镇，这明显是有心栽赃，自然是辩解无效。带走。农技站财务室被盗，这可是彩虹镇的大案子。书记张良华为此召开了一场临时会议。据派出所的同志仔细勘察发现，农技站的技术员崔向东有着最大嫌疑。张良华满脸的怒意，目光最后落在了娄小雅的脸上。当然，我们在没有找到证据之前，是绝不会擅自下定论的。但是，我们得在最短的时间内消除本案给彩虹镇带来的恶劣影响，还人民一个安定、安全的生活环境。邓磊同志，我以彩虹镇党委书记的身份，要求你必须在三天内破获此案。你有没有信心？有，我保证在三天内破获此案。大家在听说娄富镇和崔向东昨天刚离婚，今天农技站就被盗，很快就察觉出了其中的猫腻。被赵县长家的公子看中，不出意外，他很快就能成为彩虹镇的镇长。为了前途，抛弃糟糠之夫也就罢了，还要设局把他往死里收拾。娄小雅始终低着头，忍受着这些流言蜚语，这是他自作自受。张书记，张书记，真心编自唱的绿老板来了。他说要把真心绿叶搬离彩虹镇。什么？张良华以及在座的皆是一呆，那就更别说娄小雅了。振兴电子厂是我去年才引来彩虹镇的，投资金额高达百万，提供就业岗位一百多，怎么忽然要搬走？吕老板为什么要撤资？他莫说。吕老板在哪？带我去找他。龙富镇，不好了，彩云玩具厂的贺老板也来找您了，他说他也要撤资。啊、见鬼了！彩云玩具厂竟然也要忽然撤资，怎么会这样？
，我是彩虹镇党委书记张良华，请问哪位？我是未来集团青山分部的总经理陆峰。现在我代表湘江未来集团正式通知彩虹镇，即刻终止双方的全部投资意向。啊！张良华顿时就觉得眼前一黑。如果未来集团上亿的投资计划取消，那就意味着他想进入云湖县常委，将遥遥无期。楼富镇不好了，天山乳业的田老板也来了。说是要和您当面协商立即撤资的事，不要啊！短短半小时内，娄小雅这两年内引进来的十多家企业的老板，全都齐聚彩虹镇政府，没有任何缘由，就是单纯的撤资。天要塌下来了，这么多的企业忽然一起要求撤资，肯定会惊动云湖县乃至青山似的。别说是高升了，能找到解决问题的办法，保住当前的位子，就已经很不错了。立即把所有的企业老板都请到礼堂内。张良华声音发颤的，贺令政府办主任严明，吓得他转身飞奔而去。又是谁来了？还敲锣打鼓的？但愿是好事吧。又是谁来了？还敲锣打鼓的？但愿是好事吧。你好，我们是来送锦旗的。哦，听到锦旗，张良华等人也跟着出来了。衷心感谢彩虹镇的崔向东同志，舍身救人。事情是这样的，我叫赵东升，是省城青山机械厂的。就在昨晚，崔向东同志冒着生命安全救了我那落水的女儿，而且他还连夜在医院守候，直到今天早上，我才送他回到彩虹镇。赶巧不如赶早，于是就弄了个锦旗送来，以表感谢、哦。听完，张良华和所长董磊面面相觑。就这么巧吗？农技站的一万块是昨晚深夜被盗的，但崔向东昨晚却在青山市。赵东升一家可以给作证，那么崔向东就没有作案时间。妈的，这种喜事算什么喜事？请问崔向东同志现在哪呢？此刻，崔向东正被关押在派出所内。崔向东，这下你老实了吧？<笑>我想你现在差不多应该明白了。是你设套诬陷我，回答正确。就是我设套把你送进来的，农技站的那一万块，我和罗小刚分了，但这口锅你必须得背。哼，妈的，你一个破技术员也敢打我！实话告诉你，我不但会夺走你老婆，还要让你把牢底坐穿。只有这样，罗小雅才会对你彻底的死心，我才不用担心可能会遭到你的报复，是吗？崔向东的冷静让赵健没有丝毫的成就感。废物，你就安心蹲大牢吧，我会帮把罗小雅照顾好的。色色，我只要想起罗小雅那脸蛋，那身细皮嫩肉的。嗨嗨，我恨不得现在就、啊！怎么回事啊？快来人啊！崔向东打人了！谁敢在派出所内打人，给我把他铐起来！今天我不把你打残废，我就不是云湖县县长的儿子。都干什么呢？报告陈副所，道歉农技站财务室的重犯崔向东在拘留室内打人。嗯，张明，在调查结果还没出来之前。你怎么确定就是崔向东盗窃了农技站的财务室？还有，嫌疑人被关押期间不可随便接触外人。娄小刚他们两个怎么会在拘留室内？妈了个变的！你知道我是谁吗？我他妈的管你是谁！就算你爹是天王老子，敢再骂我一句，老子抽死你个傻屌！麻溜的滚出去！算了，姐夫，我们先走。都他喵的没事干了吗？真要闲的蛋疼，那就去麦田里巡逻，以防发生火灾。仗势欺人的狗东西，小子，我以为俺老陈活的就够憋屈了，没想到你还比不上我。老婆被人抢走不说，还他喵的被奸夫诬陷。最关键的是，奸夫来头很大，你只能受着。小子，老陈给你出个主意，至于你听不听的，在你。崔向东丝毫不惊讶，毕竟娄小雅那些事早就被他妈跟地显摆了出去，彩虹镇就没有不知道。陈所，你说，解铃还需系铃人，你得去求娄府镇，请他看在你们夫妻两年的关系上，帮你渡过本次难关。等这件事了了后，还是赶紧离开云湖县吧，不然你肯定没你的好果子吃。当然，你现在是见不到娄府镇的，但我可以等晚上帮你去找他求情。看得出，陈永山是在真心帮我。这份钱，我崔向东成了。多谢陈所，我是不会求那个女人的。睡梦中的他习惯性的伸手去抱，却抱了个空。向东，来吃吃，你不吃着，我睡不着。女人只是习惯摸向自己的枕边人，然而她却忘了两人昨天刚离婚，而且枕边人已经被他的绯闻未婚夫和弟弟亲自送进了监狱。此刻，身在狱中的他，恰好遇见派出所的所长。
，丈夫出手，知道男人是被诬陷，所以愿意帮他去求情。殊不知，男人背后其实大有人。多谢陈所，我是不会求那个女人的，也不会离开云湖县，更不会离开彩虹镇。哦，好家伙，难道你想和赵健斗上一斗？反正我是不会走的。至于赵健，呵呵。陈副所刚接到董所的电话。已经查明崔向东和农技战被盗案无关了。崔向东，你现在可以走了。没道理啊！根据我的分析判断，被诬陷的崔向东在没有求得娄小雅的帮忙之前，是不可能被放出去的。可是现在，崔向东对这倒是没什么意外。昨天他去省城见到舅舅后，两人分析过后，并做出了相应的计划。陈所，我先走了。崔向东刚出来，就听说了撤资，因为这件事，青山市市长大发雷霆。吓得云湖县的县长赵刚带人火速赶来彩虹镇。舅舅，十多家企业怎么全都突然撤资了？向东，不是我想撤资，而是你家老爷子的意思。什么？难道老爷子不知道这样会给彩虹镇的经济带来毁灭性的打击吗？这件事一旦传遍整个青山市，以后还会有哪家企业来这边投资？老爷子当然知道，正因为如此，他才亲自给我打了电话，不但要求我撤资，而且还要求我在随后的两年内。不许我对云湖县有任何的投资啊！老爷子不允许苏家在两年内投资云湖，为什么呀？因为你要当彩虹镇的镇长，两年时间，如果你有能力，肯定能把彩虹镇盘活，崔家才会给予你最大的支持。如果不能，苏家将会在两年后会重点投资彩虹镇，算是弥补你的无能而给群众们造成的经济损失。但崔家以后也不会再支持你走仕途了啊！这都是你两年前惹出来的麻烦。崔向东这才恍然大悟，足足两年的机会来改变彩虹镇的经济状况，那就是对一个重生者最大的羞辱啊！对了，还有一件最重要的事，什么事？肖家那位还没出阁的大小姐，今天早上答应了崔老给你的再次提婚啊！老天爷，老爷子的脸皮也太厚了吧！这是多怕我讨不到媳妇啊！其实崔老发现，在你结婚这两年内，有很多人都去肖家提亲，却都遭到了拒绝。崔老就琢磨着是不是你的原因，结果呢？此前面对燕京秦家大嫂苦苦追求都没松口的肖大小姐，还真的同意了。肖错，傻丫头，果然是在等我。向东，你打算怎么对付那个赵简？既然他作死，那就随了他吧。好，一切有舅舅安排。挂了电话，崔向东有些皱眉。哎，老爷子不让舅舅他们帮我，之前的计划全都需要重新筹谋。还好当前的华夏遍地黄金，就看胆色和眼光了。我是农技站的崔向东，请问哪位？电话那边没有任何反应。嗯，不说话的话，我可挂了。我是肖错。肖错，从小就爱错了人的肖错。嗯，嗨嗨，猪猪，你还好吧？不好，你早就对我说过无数次要娶我当老婆的，可你却娶了别的女人。可那是小孩子过家家啊，谁还记得呀？对你来说只是童言无忌，可我却一直谨记于心。崔爷爷来找我提亲时，我爷爷正在给我下最后通牒，要求我答应秦家的求婚。我那时真撑不住了，你要再晚一天离婚，我就可能成了别人的老婆。前世萧错，终身未嫁，原来是顶了多少压力。这时他才明白，那是多么难能可。猪猪，我不配你这样对我的。你配不配？我说了算。崔爷爷建议让我等你两年，两年后我们再结婚，因为这两年对你来说非常重要。行。听你的，你现在还能回想起我的样子吗？呵呵，当然呢，只要我去任何一个村民家里，都能看到你的样子。哼！一阵忙音，崔向东满脸的愕然，他赶紧回拨，却没人应答。完了，从小就爱错人的肖错，真生气了。午夜，娄小雅在空荡荡的床上想起白天发生的一切，失眠了。午夜，娄小雅在空荡荡的床上想起白天发生的一切，失眠了。难道这些企业全都和向东有关？一切都是他在幕后帮我，就因为我俩离婚了，他们才忽然集体撤离。不可能，向东说他是燕京普通人家，怎么可能拥有这么大的能力？快天亮时，娄小雅才迷糊的睡了过去。睡梦中的她习惯性的伸手去抱，却抱了个空。向东，来吃吃，你不吃着，我睡不着。老米，六个肉包子，俩。一碗豆浆吧，好嘞。这时，一阵急促的自行车铃铛声响起，真可怜，厄运专挑苦命人啊！崔向东一眼看去，老米，怎么了？最前面那人是我们村民憨子的大舅子，憨子两口子为了给女儿赚大学学费，他。
他老婆去了县城，在一个大官家当保姆。昨天晚上，大官儿子喝醉了酒回家后，看到憨子老婆风韵犹存，就当了禽兽。啊、可憨子老婆是个烈性子的，在被糟蹋后，给家里打了个电话就投河了。憨子得到消息后，骑车子赶去县城，却在路上出了车祸，一下子两口子全没了。盼着叹息的老米，崔向东的心情也忽然沉重了下来。赵公子，今天下午，闽家姐妹带着村民来镇上闹事找你，暂时已经平息了。不过你也躲躲为妙，难免这些刁民会做出些什么出格的。张叔，你放心，我现在躲在一个很安全的地方。好。我先去开会，你只管躲好，剩下的我来摆平。多谢张叔。闽、嗯、家村那群该死的泥腿子，懵的，我要让那个臭娘们也不得安生。此刻，听见客厅的叫骂声，院子里娄小雅的父亲满眼的厌恶。哎，这能怪谁呢？当年他怀了娄小雅后，就以孩子来逼着我和发妻离婚娶她，这是我一辈子的痛，绝不能让小雅步我后尘。东子才是我认可的女婿。彩虹镇大院这时正在开会，并不是研讨老板们撤资的事，而是针对闽家村村民闹事的专场。彩虹镇的信访是，除了李道国同志，就再也没有其他人了吗？这个工作就是得罪人的活，只要有点关系的，谁愿意干这活啊？单靠道国同志是单立博，这可不行啊！因此，我建议把农技站的崔向东同志暂调到信访，是协助道国同志的工作。嗯在场的都明白，崔向东那可是行政级别副科的公务员，张良华却要把他调去信访室，给复古级的李道国当助手，这绝对是赤果果的打压。我觉得可以，我不同意。啊！我帮你的现任未婚夫打压被你抛弃的前夫，你却不同意。崔向东同志此前并没有任何的信访工作经验。嗯，呵呵，没有可以在实践中学习吗？何况今天下午。崔向东同志也答应了那个小女孩，给她一个交代，具有极大的责任心嘛。对我也是这样觉得。好，就这样定了。明天就让崔向东同志去信访室。只因看了一眼风韵的女保姆，大官儿子喝醉酒，当晚就做了禽兽。殊不知，女保姆夫妻二人第二天连连意外死亡，只留下了一对可怜女儿。心有不甘的大女儿带着村民去镇上为父母讨公道，却惨遭大官儿子报复。被连夜烧了房子，孩子，临时搭了个棚子，今晚先住着，明天再砍点竹子或点泥巴，四面墙就围起来了。现在你爹妈都不在了，既然你不愿意去叔家，那要多住一个人安全。说，放火的人肯定是赵健，他在这是在警告我，如果我还敢去深渊的话，下次就可能会让我和妹妹也葬身火海，甚至他还会报复你们。嗯、真是造孽啊！没想到赵健竟然如此丧心病狂。得到闽家村失火的消息，崔向东人都懵了，当即拨号给了苏百川：“舅舅，是我向东，麻烦你催催我妈，快点让我走马上任。”啊，向东，是不是出什么事了？舅舅，以后再和你说。好，等会我就给你妈打电话。第二件事，立即通知那些兄弟们，让他们先把赵健的左腿打断，打断后再把脚筋挑断，等到了下午时再打断右腿，挑断脚筋。向东，到底发生什么事了？我要让那个畜生知道什么叫我有恶报，另外再让他说出昨晚派谁去闽家村放火的，把放火的那些人也都抓起来。好，向东啊，恭喜你要高升了。高升？对，刚接到张书记的电话，说是要把你调离农技站去镇大院内上班。哎，向东，你以后可不用在这干脏累活了。高升了，可别忘了我这个老大哥。站长，张书记要把我调到哪儿去？去信访室给李道国同志当副手。啊、去他喵的高升，让我行政副科调到信访办，给事业复古当副手，这不摆明羞辱吗？快点去镇大院报道吧，以后再高升了，可别忘了常来娘家看看。刘开明说完，就转身走出了办公室，接着就听到屋子里传来了“砰”的一声大响。崔向东去信访室报道没？没有，甚至他都没来过镇大院。有意思，这个崔向东。是要抗拒组织的安排吗？梁华，是我，赵刚，赵县长。下午两点之前，你必须得把那十几家企业老板再请到镇上来。届时，我会带着云湖县分管招商引资的副县长、招商局局长等人过来，争取再挽留下他们。
，最起码得搞清楚他们为什么撤资。好，我马上去办。别急，还有两件事你注意一下。第一件，彩虹镇的老镇长已经去县里递交了提前退休的申请书，而且县里也答应了老镇长的辞职。鉴于彩虹镇当前的特殊情况。青山市委组织部会亲自派一个新镇长，明天空降彩虹镇。老镇长这时候脚底抹油，明显就是不想被卷进十三企业撤资事件中。可是新镇长是谁，暂时不知道，但这也足够证明青山市对我，尤其是彩虹镇近期的工作相当的不满意，要不然也不会绕过我直接空降了。赵县长，是我拖你后腿了。梁华，你就别说这些了。最后一件事，你帮我调查一下，昨天去了彩虹镇的小健在哪？他到现在还没回家，我真担心他又私自去惹事。这其实昨晚闵家村走水了，那就先不要着急找他了。梁华，你立即和娄小雅亲自去请那些老板。午后两点，赵刚带领数名下属再次来到了彩虹镇。县长，您辛苦了。今天我们就算依旧无法挽留各位老板，但也必须得搞清楚。他们为什么要撤资？什么时候搞清楚原因？我什么时候离开彩虹镇？我会带领全镇的干部全力配合您的工作。这时，隔壁盘龙县的县长孙大明突然驱车来了，众人皆是一愣。孙大明怎么忽然跑来了彩虹镇？老赵，老孙，你这个大忙人，怎么忽然间大驾光临我云湖县了？我过来招商引资啊。孙县长，你们这样做是不是太欺负人了？哪有欺负人？反正你们又没本事把那些老板给留住，我不及时下手，难道拱手相让给其他的县区？孙县，您怎么知道我们留不住那些老板？呵呵，你就是彩虹镇的娄小雅同志吧？在我回答你这个问题之前，我先请问娄副镇，你知道这些老板为什么忽然撤资吗？老孙，你知道那些老板为什么要集体撤资？据说十三家四起的老板们昨天忽然集体撤资，是因为你和你丈夫离婚了。娄、啊、副镇，你好好想想，短短两年内，就凭你能为彩虹镇引来十三家企业，甚至还能和湘江未来集团签订了初步的投资意向，其实这都是你丈夫哦，是你前夫在暗中帮你。啊、不可能吧？娄副镇的前夫，我们都认识的。这个消息。是振兴电子的吕老板告诉我的，你们觉得呢？吕老板他们过来了。哟，孙县长，您还真来彩虹镇了呀？昨晚我说会前来恭请各位老板落户盘龙县，那我就必须得来啊。落户没问题，我只希望贵县没有让我想起来就会心情不愉快的大领导。<笑>这个你绝对放心，我们盘龙县绝没有让各位老板们。想起来就不舒服的人。既然孙县长都亲临彩虹镇了，那我就代表十三家私企给大家一个明确的答案吧。我们十三家其实都是湘江未来集团从各家子公司里派出来的小鱼小虾，是为帮崔向东先生建设彩虹镇的。至于崔先生和我们集团的董事长究竟是什么关系，我们当下属的不敢乱说。啊、闻言，娄小雅只觉眼前发黑，差点当场倒地。赵刚等人的脸色则是再次巨变。没想到彩虹镇竟然还藏着能和湘江未来集团的董事长关系不一般的牛人。如果能把这个崔向东挖到盘龙县去，会怎么样呢？未来集团本来打算未来三年内在彩虹镇总投资上亿的，可我们董事长忽然惊闻，崔先生不但被离婚，更是被人诬陷抓进了派出所，顿时勃然大怒，这才要求我们立即不惜代价的撤资彩虹镇，并明确下文全集团。在两年内，未来集团绝不会在云湖县投资一分钱。啊，吕老板，虽说彩虹镇的娄副镇可能犯下了错误，才让贵集团愤怒下撤资，可这也只是彩虹镇一镇的事，怎么能连累整个云湖县呢？赵县长，据说明知道娄副镇是已婚妇女，却还苦苦追求他，导致他婚姻破裂的那个人，就是来自云湖县的赵建先生。我怎么就忘记了？破坏娄小雅的婚姻的人是谁了呢？非得让姓吕的当众说出来。孙县长，我们是不是该启程去盘龙县了？吕老板等人走了好一会儿后，赵刚才想起一个关键人物，崔向东同志呢？对呀、啊，老傅镇，你知道向东同志去哪儿了吗？我跟他已经离婚了。都傻站在这干嘛呢？还不赶紧的去找崔向东？这一天
，彩虹镇所有公职人员都在寻找崔向东，因为谁都不想错过这个大功劳。因他是个穷鬼，老婆一家处处针对，更是为了试图高升与他离婚。殊不知，离婚当天，全镇13家企业纷纷撤资搬离，他却成了拯救全镇经济危机的关键。然而，他却从镇上神秘消失，引得镇上所有公干人员四处慌乱寻找，希望老楼头能知道崔向东的下落。老楼啊！你知道你女婿崔向东现在去哪儿了吗？村支书，你找崔向东那个废物干嘛？他早就被我家小雅踹了。我们家的女婿只能有一个，那就是云湖县县长的公子赵健。王艳霞，你确定崔向东是个废物吗？那你知道，当前全镇的领导干部，甚至云湖县的赵县长，都在紧急寻找崔向东，并把他当财神爷给供着吗？啊，元帝哥。你刚才说啥呢？再说一遍。你们家的前女婿崔向东，极有可能是湘江第一大公司未来集团未来继承人来内地体验生活的、哦。你们知道湘江是啥地方吗？那就是个高楼大厦林立，遍地是美钞，到处是美女的天堂世界。据说人家手指缝里露出来的钱就是上亿。哇哦！崔向东来到内地求学时。恰好被你们家小雅给迷住了，这才结婚来到彩虹镇，准备考察你们三年。三年期满，如果你们一家始终对他好的话，他就会把真实身份告诉你们，到时你们一家就会被接到号称天堂的湘江去，开豪车住豪宅，奴仆成群，衣来伸手，饭来张口。哦、可惜你们有眼不识金山玉。为了个云湖县的县长公子，就把亿万富翁给踢出了家门。他那么有钱，别说是帮小雅当个镇长了，就算是当个县长，甚至是市长，那也是跟玩儿似的。可惜你们，哎，我才不信那个废物会是未来集团的继承人。小刚，你赶紧回屋去打电话问一问。哇，是真的，十三家私企忽然撤资。还有未来集团忽然终止投资，就是因为我姐跟崔向东离婚了。他还说崔向东真有可能就是未来集团的继承人、啊。唯一去湘江过上那种天堂生活的机会，就这么没了。哎，元帝呀，我也不知道向东在哪。早上回来我就没再出去过。去，你个老废物，快去找我的好女婿小刚，你也去找，必须把你姐夫找回来。还有就是。以后都不要再和赵健那个狗东西来往了。要不是你把他带回家，他怎么可能会破坏你姐姐和姐夫的幸福婚姻？娄家父子被骂了个狗血淋头，只好灰溜溜的跑出了家门。向东肯定是对我彻底失望后离开了彩虹镇，回到了他该去的地方。这样也好，起码赵健这种丧心病狂的狗东西再也无法伤害他了。至于我，呵呵，就是个背叛爱情和家庭的贱女人罢了，就该一辈子都生活在悔恨的痛苦中，昼夜饱受折磨。娄小雅此刻正开车前往闵家村，她不想回家，也不敢回家。她知道自己的母亲肯定等在她的门前。娄镇长，请您行行好，放过我们姐妹俩吧。我们以后再也不敢讨要您未婚夫的公道了。敏柔，我怎么会伤害你们呢？我今晚过来主要有三件事。第一，我郑重的告诉你，我当初确实是被朱由蒙了心，才和我丈夫离了婚，想嫁给赵健。但我跟他之间从没确定过关系，在知道他做了伤害你父母的事后。我就算是死也不会再和他交往的，因此我希望你不要把他当做我的什么人。李柔没说话，她不知道该不该相信眼前这个女人。第二件事，我希望你们今晚跟我去镇上，住在我家里。谢谢娄镇长，我们是不会去你家的。你先别急于拒绝。第三件事，明天上午十点，彩虹镇就会空降一个新镇长，届时你可以趁上级领导亲自送新镇长来时上前申冤。如果没猜错的话。新镇长一般来之前，肯定会对镇上最近发生的重要事件提前做了解。也就是说，新镇长肯定知道你们家的事，甚至他都可能做好了为你们申冤的准备。哦，敏柔眼前一亮，不过又好像想到了些什么。娄镇长，我相信您肯定知道什么叫官官相护，什么叫和稀泥踢皮球。敏柔一个上高中的女孩子，竟然也知道这些，真让人惊讶。我高中是在县一中的学生会的。虽说无法和大学的学生会相比，却也是个充满勾心斗角的小社会。嗨嗨，我之所以建议你明天去深渊，是因为明天是青山市委组织部的领导直接送新镇长到任、啊。居然不是县领导，而是市领导。
，我让你们今晚跟我回镇上，是想安排你在最恰当的时机出现在市领导和新镇长的面前，引起他们的高度重视。楼镇长，我想问您个问题，您为什么要帮我们？因为我可能比你们还要恨赵建，更恨我自己。好，我们跟您走。东子会去哪里了呢？难道是昨晚我对他说的那番话太重了吗？楼本营这才回忆起昨晚他跟崔向东聊的那一幕。东子，咱说一千道一万，是我楼家对不起你。今晚来找你，只有两件事。对这个前岳父崔向东还是很尊敬的，两年来确实把他当成了亲儿子来对待。爸，有啥事你说。哈哈。就凭你现在还叫我一声吧，我就算是跪在赵家，也绝不会答应小雅进赵家门。爸，你言重了，每个人都有自己的选择。东子，其实我早就觉得你可能不是一般的孩子。以后你若真发达了，我希望你能念在和小雅两年夫妻以及我这老头子的份上，能放小雅一马时，就尽量对她高抬贵手。崔向东没说话，想让他放过罗小雅，他觉得有些难。东子，算吧，最后一次求你了。我的前妻是副镇长，他为了高升，直接让我离婚。重生后，我直接动用家族能力夺了他心心念的镇长之位，因为我要重新追回前世那个深爱我的青梅竹马。他家境显赫，却为了等我终身未嫁，我唯有走上仕途，才陪与他走在一起。这一世，从当镇长开始。哇，彩虹镇的新镇长就要来了。今天是彩虹镇空降新镇长走马上任的日子。一大早，镇书记张良华就带着七战八所的负责人站在了镇大院的门口恭迎。能不能替母亲申冤讨公道，就看这一次了。第一辆车最先下来的是县委齐岳部长跟市委的万处长。一下车，他们的目光均是落在娄小雅身上。就是他以一人之力，让彩虹镇的经济遭遇了无法弥补的重创。这就是娄小雅了。在取得极其出色的成绩后，竟然为了更上层楼，却把暗中帮他的金龟婿当废物给踹开了。娄小雅立即读懂了两位领导的目光，这都是我自作自受，我活该的。这时，一个人从后面车上走下，当大家看清那张脸后，顿时亚麻呆住。啊，就是彩虹镇的新镇长吗？他怎么忽然成为了彩虹镇的镇长？到底还有多少我不知道的秘密？我给大家介绍下，这位就是彩虹镇的副书记兼代镇长崔向东同志。果然是崔向东。确认身份后，随时准备冲过来跪地的敏柔顿时血液沸腾。原来。他早就知道他会成为彩虹镇的新镇长。爹妈，你们的在天之灵看着，看着崔向东怎么为你们讨回公道。向东同志，你好，你能来彩虹镇工作，绝对是我个人乃至整个彩虹镇人民的大好事。堪称教科书变脸的张良华，此时满脸真挚的喜悦看着崔向东，可这也顿时让几位其他干事感到了恐惧。完了，只希望崔向东能大人大量，不和我这个小人物一般见识。得，都是赵建这个灾星，害我和一个根本惹不起的人结仇。在一番介绍完毕后，欢迎仪式也到了尾声。很多认识崔向东的，都是一看有懵逼的，有喜悦的，更多的是感到害怕的。看到没，新镇长是我姐夫。妈，这下你相信了吧？我又不是不认识东子，还用你来提醒？怪不得我姐没当上镇长呢，原来那把椅子是被我姐夫抢走的。瞎说什么呢？什么叫抢啊？你姐当镇长和你姐夫当镇长有什么区别吗？咦，我可是听说新来的崔镇和楼副镇前几天就已经离婚了，你们还满世界的宣扬县长独子赵建才是你们家的女婿。谁说我家小雅和东子离婚了？谁乱说我跟谁急？真是小看了崔向东，不但背靠未来集团，在仕途这方面也有着恐怖的大背景。赵建真是个不成器的孽子，这下可把我给害惨了。这个狗东西跑哪儿去了？左眼跳菜，右眼跳菜，不好的征兆啊！就在这时，三个人走了进来。当赵刚看到带队进来的那个人后，彻底淹了。赵刚同志，请你现在跟我们走一趟。啊！赵刚被市纪委带走的事，没过几分钟就传遍了整个云湖县的各单位。部长，刚才县委刘书记亲自打电话来说，就在几分钟之前，云湖县的县长赵刚同志被青山纪委的同志给带走了。坐在旁边的张良华全身猛地巨颤了下，靠山倒了，换谁都会震惊无比的。此时，包厢内的其他人也全都愣在了当场。刘书记还说，请您先不用着急赶回县里，因为县纪委的林书记以及政法委的王书记，他们即将赶来彩虹镇，您还得协助他们的工作。小王不加掩饰的当众汇报工作，齐月顿时秒懂，看向了张良华等人。
三大班子成员联手，要在彩虹镇拿下的人是谁？这是要拿我开刀吗？这时，大家也同时看向了跟崔向东有仇的董磊和娄小野。崔振，我敬您一杯，恭喜您能走马上任彩虹镇。崔向东没端酒杯，目光淡然。崔振，我敬您第二杯。预祝您在接下来的工作中事事如意，能早点带领彩虹镇实现经济腾飞。崔振，最后这杯酒，对不起。娄小雅当众敬崔向东三杯酒，就是要和他说一声对不起。他知道自己马上就要被带走了。本人呢、啊，重返彩虹镇的第一天，全部都被打掉了。没过一会儿，门外就传来了分他的脚步声。老齐，万处长，董磊，跟我们走一趟吧。董磊没有任何的反抗。直接吓傻了。各位同志，你们先忙，我先回县里了。纪委林书记亲自驾临彩虹镇，只带走董磊后就要撤了。他怎么没带走张良华和娄小雅？现场很多人都不懂了。脸色惨白的张良华如释重负，一旁的娄小雅也慢慢的看向了崔向东。看在钱岳父的面上，这次暂且放过你。董磊走了，县政法委书记和县委组织部长低声交谈了片刻，就在当场宣布了一个任命。彩虹镇派出所的副所长陈永山同志，经过县委组织部、政法委的考察，即刻起担任彩虹镇主管社会安全的副镇长兼派出所的所长。娘的，老陈，我这是被天上掉下的馅饼给砸中了呀！还是磨盘大的那种。恭喜啊！谁能想到这小子竟然是我命中的贵人？就因为他被诬陷时，我帮他说了句公道话，他就给我了这么大的回报。嗯。我可不能忘记那个配合董磊把他抓进所里的张明。送走各位领导后，张良华满脸感慨：“向东同志，张书记，您什么都不用说了，咱们心里都明白。希望我们以后能精诚合作，把彩虹镇发展好，交给新任咱们的云湖县县委、县政府一份完美的答卷。我相信，只要我们精诚合作，肯定能让县委、县政府的各位领导满意的。严主任，你过来一下。”还请张书记放心，我肯定能把崔振的办公以及生活等方面安排好的。林男人是个混吃等死的公务员，上一秒他还被丈母娘一家赶出家门，下一秒他摇身一变当了镇长，丈母娘就带着小舅子上门当狗皮膏药。姐夫，下班了呀？东子，我和你弟这次过来是帮你收拾下新家的，看看还缺什么，明天让刚子去给你买。严主任，从现在起，这个院子就是我的家了吧？是的，如果有陌生人不经过我的允许就擅自闯进我家里，那么我是不是有权把他们赶出去？是的，崔真，我可以负责任地说，如果有人擅闯您家，您有权要求他们立即离开，或者干脆报警处理。现在，请你们离开我家。向东啊，瞧你说的这叫什么话？你和小雅虽然……给我滚出去！崔向东，你他喵的怎么和我妈说话呢？你真以为你当了镇长就能随意辱骂长辈了？姓崔的，你敢打我儿子？呀！崔向东一巴掌重重抽在了他的脸上，这一幕何曾相似？你今天又来，大家都来看啊！新上任的镇长崔向东殴打丈母娘了啊！严主任，麻烦你帮我打电话报警，就说有人擅闯民宅。严明答应了声，转身冲进了屋子里去打电话。这时，娄小雅慌乱地跑了过来。姐，崔向东那个白眼狼，不但打了我，还打了咱妈！给我闭嘴！你们不嫌丢人？我还要脸呢，妈！如果你觉得我丢的人还小，那你就继续闹。对啊，我闺女现在可是副镇长，我闹得越凶，对她的坏影响就越大的。我不在外闹了，小雅，我们回家关上门，再和这个白眼狼算账。刚子，进来，关上门。娄副镇，我再说最后一次，现在，请你带着你的母亲和弟弟立即离开我家。娄小雅瞬间呆住，她这才意识到，她已经和崔向东离婚了。对，对不起，我呸你个白眼狼！老娘就是不走，你能把我怎么样？对，我们就是不走。既然请你走，你都不走，那就别走了。向崔振，您这话是什么意思？很快，陈永山亲自带人火速赶到了现场后，娄小雅才知道报了警。陈所，那天我被诬陷窃取一案，在派出所，赵健曾经亲口对我说。是他伙同娄小刚在农技站某个同志的配合下偷走了那一万块，并把赃款已经均分、哦。现在我以镇长身份命令你，立即连夜彻查此案，为农技站追回被窃的财产。无论这件事牵扯到谁，都要追究他应得的法律责任。只要你依法办案，即便出现任何的工作失误，我都给你担着。是，来人
，把娄小刚给我铐上，带回所里严加审问。今晚必须得破农机站被盗案。切切，救我，救我呀！放开我儿子！王艳霞尖叫了声，呀，扑上去就去抓闹那几个民警。啊、你敢袭警，阻挠民警的正常执法，来呀，把他也给我带回去。娄府镇，请你也离开我家，以后都不要再来打搅我的私生活。深夜十点。在陈永山的亲自审问下，娄小刚把一切都招了。伙同赵健在刘开明的配合下盗走财物是一万块后，又伙同原派出所的所长董磊诬陷他人。等待刘开明的将会是被开除公职、才几年缝纫机的悲惨行程。娄镇长，恭喜您，您昨天忽然干我后的直觉并没有出错，您真的怀孕了，是向东的孩子。昨天干呕异常后，娄小雅今天上班就去做了检查。文院长，请一定要为我保密。对，我明白的。老天爷，谢谢您能给我重新振作起来的机会。娄府镇，你有什么事吗？崔镇，闵家村一个叫敏柔的女孩子想要见你，您见吗？我见，让她来吧。敏柔同志，我记得你，既然来了，我代表镇政府了解下你的现状以及后续打算。鉴于你家特殊的情况，你可以对镇上提出一些合理的要求。崔镇，我只求您能帮我为我父母申冤，除此之外。我什么都不要。当初我既然答应你会帮你伸冤，就肯定会说到做到的。今晚七点半左右，你在镇场口等我，我会带你去青山的某处见一个人。好，好了，敏柔，现在你说一下你们姐妹以后的生活规划。崔镇，我已经想好了，我退学打工工妹妹，继续上学。嗯，说的不错，长姐如母，你是个有担当的姐姐。不过娄夫镇建议我去二号小院，也就是您的家里当家政。啊，他建议你。去我家当小保姆，那因为只有当保姆，我才能有灵活的时间接送妹妹上学，辅导她，陪伴她成长。但咱们镇上只有您和张书记的家里可以有家政人员，现在就您家的还空着。本打算找一个中年妇女来当家政呢，先弄个才十九岁还相当漂亮的女孩子在家当保姆，算怎么回事啊？这个工作不行，你再换个工作。崔镇，您是觉得我太年轻，还有几分姿色，而您又是单身青年。怕别人说闲话嘛？嗨嗨，这是回头再说。你先出去吧，晚上七点半等我。提到保姆，崔向东忍不住想起了任劳任怨了几十年的前岳父。老楼应该在在楼小雅家吧？他老婆儿子都被抓进了，女儿又遭受到了精神的沉痛打击，他怎么可能不来镇上？哎，是该去找他了。看到是崔向东后，老楼的脸色一变，转身就要进屋。爸，请您等一下。东子，哦，是崔振，有事吗？我想和您说一下。忽然，他看到了老罗头上多了不少白发。老罗那天去农机站找我还没多少白发，现在竟然全白了。崔一振，你想说什么？算了，没事，就是看到您了，想让您去我家坐坐。不去了，崔一振，小雅马上下班了，我还得给她做饭。那好，以后有时间了来家里坐坐。喂，我是崔向东。崔一振，您好，请问有什么指示？陈所是这样的。把王艳霞母子俩放出来吧，告诉娄小刚，能机站盗窃案的责任全在赵健，他本人其实并不知情。明白。向东居然把我妈他们放出来了，一家人总算团圆，可惜缺少了向东。别提那个没良心的，刚当了镇长就这么对他丈母娘。小雅，男人就没一个好东西，还说男人最喜欢的事就是升官发财，死老炮！我看啊，崔向东恨不得你死了才好。你个臭娘们！胡说什么的！你个老东西，竟然敢骂我臭娘们，敢不敢再骂一句？这一巴掌窝囊了几十年的老楼，可谓是用上了全身的力气。离婚吧，我是和你这个女人真的过够了。你个老不死的，长能耐了！爸，别意气用事。我是认真的，这婚必须得离。我净身出户，你们愿意认我这个爹呢，就认；不认呢，我也不会怪你们。晚上几点半，敏柔刚一上车，就感觉气氛有些不对劲。喂，那个，你把屁股抬起来一下。翠翠镇，要不咱们换个地方吧，车上不大方便。喂，那个，你把屁股抬起来一下。要不咱们换个地方吧，车上不大方便。女人只是不小心上了黑车，哪知刚一上车就发生了面红耳赤的一幕。喂，那个，你把屁股抬起来一下。翠翠镇，要不咱们换个地方吧，车上不大方便。啊！你想换什么地方呢？崔振，虽然我很感激你帮我申冤，但是我没想到你会是这种人。哪种人啊？把屁股抬起来，你压着安全带了。这还是敏柔第一次坐小轿车前排。
根本不知道安全带。崔振，你究竟要带我去哪儿？现在才知道害怕了吗？晚了。啊，不逗你了，带你去见赵健。崔崔振，你找到赵健了？嗯，一个多小时后，崔向东驾车来到了青山市一处偏僻的小屋子。赵健，我们又见面了。崔向东，原来是你。你他喵的敢这样对我！你的眼里还有没有法律了？就你这种糟蹋妇女后还派人放火烧闵家村的畜生，竟然还有脸跟我提法！我爸是赵刚，难道你就不怕他收拾你吗？老虎，你没有告诉赵大少，赵刚已经被市纪委请去喝茶。我现在是彩虹镇的镇长，这两件事吗？啊？什么？我爸被纪委带走，你成了彩虹镇的镇长？崔先生，我觉得这两个消息由您亲口告诉他最好。赵健，你最好是相信这些。崔先生没必要对一个死人撒谎的。崔向东，崔大爷，我求求你了，不要杀我！我对天发誓，我虽然追求罗小丫很久了，可我始终连她的手都没碰过。那天中午在她的办公室内，我本来在她的水杯内加了药，准备用卑鄙手段得到她时，你就开门进来了。赵健，你知道她是谁吗？爹呀，我见过的女人没有一千也有八百，这哪记得是哪个妞啊？崔爷，你给点提示。她姓闵，闵家孙的人。被你逼死的那个就是他的母亲，你派人放火的就是他的家。卧槽，今晚是死定了！赵健无法形容的恐惧中，还夹杂着说不出的悔恨。我县长大嫂当的好好的，怎么就非得去夺崔向东的老婆呢？怎么就在酒后糟蹋了那个性子刚烈的农村妇女呢？敏柔，无论你想对赵健做什么，我给你三分钟，三分钟后就该送他上路了。老虎，给这孩子找根棍，女孩子玩刀太暴力，我觉得他适合玩棍。嗯，崔先生说的是，嘿嘿嘿。崔向东忽然觉得哪儿不对劲，却又偏偏想不出来。用舅舅人做这种事，最后一次了。既然决定要在仕途行走，那么就得遵守官场上的规矩，守法。崔真，谢谢您。放火烧你家的那几个人，罪不至死，但我已经让人收拾了一顿。你也该放下心中的仇恨，以后好好代替父母抚养你小妹。嗯。爹妈，你们都看到了吧？崔镇长已经帮我为你们报了仇，你们的在天之灵也该安息了。我会听崔振的话，以后好好的工作，代替你们把娇娇抚养长大的。舅舅，谢谢你，你这孩子和我客气个什么呢？向东，该出的恶气你也出了，以后不要再想那些不愉快的事了。有道是大丈夫何患无妻，况且铁一般的事实证明，和你青梅竹马的萧家大小姐才是你的良配。舅舅，放心，我明白好马不吃回头草的道理。那就行，向东，今天傍晚时。我接到了你母亲打来的电话，她说云湖县很快就要空降一个新县长，就是冲着你来的啊！崔家的敌人吗？我又不是崔家最出色的第三代，关键是在过去的两年内，我更是为了所谓的爱情，放弃了仕途前程，去我一个胸无大志的人，值得对方派一个正处级的人过来专门对付我吗？说起这件事来，你也算是遭受无妄之灾了。那个要压制你的家族子弟性情，在你结婚的这两年内，始终在追求萧佐。眼看萧家终于要松口时，你这边却离婚了。崔老再次提亲，萧错又干脆也同意了。你倒是喜气洋洋了，可秦家心里却憋屈的不行。你觉得秦家能咽下这口气吗？哎，刚报了夺妻之恨，做梦都没想到自己又被别人给是为了夺妻仇人。上集，崔向东带着敏柔解决了赵健，又经闻劲敌出现，竟是因为自己离婚跟萧家定亲。你觉得秦家能咽下这口气吗？哎。刚报了夺妻之恨，做梦都没想到自己又被别人给是为了夺妻仇人。姐姐说，秦家这次派来的人是一个女人，她是秦家的长孙媳妇。早在几年前，她就在桂云偏僻地区干过乡镇一把。据说她各方面的能力很强，受到了燕京的格外关注。三十岁的年龄就成为了罕见的正处级实权干部。哈哈，如此说来，他倒算个劲敌哦。向东，你既然明明知道他是个劲敌，却不处投他。再怎么近的劲敌，在开了惊天外挂的重生者面前，灰头土脸的离开云湖是他唯一的下场。哼！崔向东笑了笑，他的强大自信让苏百川很是欣慰。我打电话调查了下，他叫楼小楼，和你前妻楼小雅之间应该没有任何的关系。呵呵，就算是有关系，也就那么回事。向东，你有什么打算？要不要我们苏家暗中成立个公司，然后在彩虹镇投资？那样就能在最短时间内，当你做出一定的成绩。当然。这件事必须得瞒着崔家老爷子。不用，舅舅，老爷子眼不花耳不聋，他肯定能看出端倪的。相信我，就算没有你们的帮助，我也能在两年内盘活彩虹镇的经济。苏百川笑了下，显然是不相信。舅舅，我也该回去了。好，一路小心。姐，没有我们的帮助。
，向东想要扛住秦家少奶奶的打压，还要盘活彩虹镇经济的可能性几乎没有。可是老爷子，姐，向东不能出人头地，对您对我们苏家都不是好事。两年间弹指即过，到时候不管是向东还是姐姐您，在崔家的地位肯定会继续下降，从而影响到整个苏家在内陆经济市场的布局。你的意思，苏家还是要帮向东？必须帮。我们换一种方式来帮姐。您还记得苏黄吗？你是说咱爸二十七年前从大海里救出来的那个孩子？他不是在欧洲吗？难道你想让他来这边帮助向东？对，让向东联姻苏黄。啊！向东的未婚妻是萧错，他怎么可能再联姻苏黄？何况苏黄还是他小姨呀、啊。他不是我苏家的孩子，只是名誉上的小姨。就凭向东是我苏家外孙，在湘江有个外室，有什么稀奇的？苏林低低嗯了声，向东的外事帮他在彩虹镇发展经济，就合情合理。只有这样，才能不违背老爷子的命令。这件事我已经和父亲商量过了，他很赞成，而且建议重新注册公司。前期专门从未来集团接业务，公司名字就叫苏黄集团。苏黄担任董事长，而且苏家在里面占股绝不会超过 15% 这样可给苏黄最大的安全感。我记得苏黄那孩子是相当冷傲的。他怎么可能愿意给人当外事？没有苏家，他早就溺死在大海里了。苏家赐予了他一切，他也是时候回报苏家了。哎，这么晚了，要不你先去我家凑合一宿？听闻这话，敏柔思索了下，下一秒，她像是做了个重大决定，严肃的脸上凸显一抹红晕。好，那今晚就打扰崔振了。凌晨，也不知道睡了多久，崔向东感觉怀里好像多了个人。小雅，你又想请我吃包子了？凌晨也不知道睡了多久，崔向东感觉怀里好像多了个人。小雅，你又想请我吃包子了？很多习惯在短时间内是改不过来的。下一秒，崔向东睁开了眼，我已经和龙小雅离婚了。那么这个摸黑的女人难道是？敏柔，你出去。我知道你是怎么想的，我也不会说你什么，甚至我都可以当做从没发生过。你能明白我的意思吗？敏柔沉默，渐渐的，敏柔恢复了正常，她快速的逃离了卧室。为什么潜意识会以为是龙小雅呢？原来我前世多达几十年的憎恨，就像用一把刀把他的样子深深刻在了我心里。前世在崔向东离开彩虹镇后，龙小雅丢官去，第二年生了个女儿。龙小雅明明没有再婚，那是谁的孩子呢？算了，飘荡的女人，该放下她了，就当我从来没和她相爱过。早上七点，敏柔已经走了，案几上留有一张纸条。对不起，我以后再也不会做那种傻事了，请您原谅我。知错就改。善莫大焉，比楼小雅做的可好吃了。等等，我怎么又想到了那个女人？崔振，早，我来给你泡茶。楼府镇，你先别忙了，我有话要对你说。您是要警告我，没必要对您大献殷勤了吗？或者是告诉我，我一个副镇长给您客串秘书的工作，要是传出去，会产生不好的影响。啊，楼小雅太了解我了。崔振。随着那些私企撤资，我这个主管招商引资的副镇长，当前也没什么工作可干。如果我能服务好您，让您把精力都放在挽救全镇经济上，这也算是我间接做出了贡献。楼府镇，我和你说两件事。第一，你也应该看出我的背景来头很大，那些被你引来的私企都是我在幕后帮你的。但你肯定纳闷，既然我有这么大的能量，为什么不用在自己身上，却把你成为了副镇长？这也间接导致了你觉得你的工作能力很厉害，渐渐的飘了。而我却依旧默默无闻，让你开始俯视我。最终，在你家人的蛊惑下，你也觉得我可能配不上你了。楼小雅点了点头，眸光暗淡，心口隐隐作痛。那是因为我们当初相爱时，家里就为我说了个门当户对的亲事，可我死活都要跟你在一起。我家老爷子为此很生气，告诉我说，如果我不听家里的话，非得和你在一起，那么就绝不能再走仕途。向东，不要再说了，我明白了。尽管我也不想再解开这个伤疤，但有些话。还是说明白的好。离婚后，我重新拥有了走上仕途的资格。可家里为了惩罚我当初的错误选择，才撤走了那些私企，并两年时间来盘活彩虹镇的经济，但却不许未来集团再帮我。两年内，如果我失败了，就得灰溜溜的离开，回家去混吃等死。对不起，向东，真的对不起。第二件事就是离婚当晚，家里给我说了一门亲事，我答应了。因此，我现在是有未婚妻的人，是绝不能再和任何的女人。闹出任何的作风问题，即便这个女人是我的前妻。楼小雅的脸色刷得苍白，她和崔向东破镜重圆的希望彻底破灭，哪怕是有了她的骨肉也难。向东，你你忙，我先走了。哎。
。崔振，莫思言明，刚得到消息，在彩虹湖，我们镇和盘龙县青瓷镇的人发生了大规模的械斗，当前已经有十多个人受伤。啊！好，我知道了，我马上赶往现场。严主任，你立即通知派出所，要求诊所带着所有能带着的兄弟，用最快的速度赶往事发地点。明白。崔振，我联系不到张书记。张书记的家里人说，他今天一早就出门了。好，你留在家里，继续呼叫张书记、昌海书记。我们先赶去现场。我去开车。我把话说的都那么明白了，他怎么还这样？哎，接到消息，我简单了解了事情经过。起因是青瓷镇的渔民偷把黑鲨倒进彩虹镇的活水沟，却刚好被敏柔发现，起了争执，当场被打。啊！敏柔，他怎么会去了彩虹湖那边，又被打了呢？今天一早。敏柔回来告诉我说，她要带着小妹去投奔在彩虹湖养鱼的舅舅。说说黑鲨是怎么回事？黑鲨据说是种原产于婆罗国那边的黑色淡水鱼，因为危害其他鱼虾，所以又称为毒鲨。我们这里一般都是当肥料，荒地掩埋。不一会儿，崔向东等人就到了现场，局面可谓是一片混乱。陈永山先带队阻止乱局，结果就算他鸣枪示警，都吓唬不住。别怕。他不敢对人开枪，我青瓷镇的男人就没有一个是孬种。老少爷们，上、啊！是谁敢当众夺我的枪？哦，崔振，鸣枪示警是没用的，您快撤出去！快！我是彩虹镇的镇长崔向东，现在都把东西放下，全都后退，要不然老子就崩了他！我操，他竟然真敢开枪啊！当官的来了，我们在打架，就有可能被他开枪的。重点之下，现场所有人都害怕了。瞬间化解了这场不可控制的危机，大家慌忙后退。陈总，把这个唯恐天下不乱的男子抓起来，我怀疑他就是这次争斗的罪魁祸首。我也这样怀疑的，敢挑起大型械斗，我看你是活腻歪了。来人，把这货给我拽回去，严加审讯。没过一会儿，青瓷镇的镇长张建华带着人快步走了过来。崔镇，那个人就是青瓷镇的镇长张建华。张镇你好，我是彩虹镇的镇长崔向东。哦。原来他就是崔向东，崔振，您好，张振姐姐，你流血了，你先和张振处理工作，我去看看敏柔。崔振已经调查清楚了，被带走的男人叫邱俊林，在青瓷镇承包了几个鱼塘，他的鱼塘内黑鲨泛滥，几天前就开始清池，从鱼塘内捕捞出的海量黑鲨，为了图方便省迁就，还好被早来的敏柔逮个现行，这年头没监控，不然真找不到元凶了。崔振，真心对不起，我一定把邱俊林以破坏生产罪给送进去。至于被他偷放的那些黑鲨，青瓷镇也会派遣专人尽可能的清理，再由青瓷镇拨款赔偿彩虹镇渔场，给受伤的人一定的医疗费用。麻烦张振了。对了，不怕张振笑话，我还从没有见过黑鲨呢。想见识下这种毒鱼究竟是啥玩意？崔振，您没见过，很正常的。我这就让人捞几条给您看看。一听镇长想看黑鲨，彩虹镇渔场的厂长李明兜着几条活蹦乱跳的黑鲨跑了过来。咦，这不就是黑鱼吗？黑鱼的肉质细嫩，口味鲜美，营养价值颇高，是后世的一道美味，而且还有治疗一些疾病的功效。按时间推算，当前东莞那边早就开始人工大力饲养黑鱼了，可也还是供不应求。不过因为交通不便，网络不发达，北方对黑鱼的了解并不多，依旧是把它们当毒鱼来看。可惜了，崔振，您怎么了？哦，我刚才在想。既然黑这种毒鱼在彩虹湖泛滥成灾，我们能不能想个办法，来个废物利用？男人只是看了一眼渔民口中泛滥成灾的毒鱼，便瞬间嗅到了巨大的商机，因为他一眼认出这就是未来绝世的美味营养大补。黑鱼在这个交通信息都还不发达的年代，他知道暴富的机会来了。既然黑这种毒鱼在彩虹湖泛滥成灾，我们能不能想个办法，来个废物利用？我以前好像听南方的朋友说过，就是这种黑色的毒鱼，在那边还是有一定市场的。是当做猪饲料吗？具体的我也不是很清楚，但我知道，如果把这种鱼送到南方去，肯定能卖钱。要我们自己把黑鲨送到南方去啊？对，我想把这些黑鲨送到南面去卖，碰一碰运气。这样吧，张震，你可以告诉青瓷镇的渔民们，把抓住的黑鲨全都倾倒在彩虹镇的活水沟内。崔震，万万不可！在场的人闻言皆是大吃一惊。崔震，我知道您想帮彩虹湖的所有渔民解决这个老大难的问题。您也有能力解决这个老大难的问题，可我怎么能让您倒贴钱来帮我们青瓷镇解决问题呢？虽说我们不是一个县，但却是血脉相连的同胞兄弟啊！外来物种黑鲨泛滥，导致彩虹湖数百个鱼塘荒废。我搞清楚情况后，很是心痛。
。因此，我决定，即便我付出再大的代价，也要帮青瓷镇处理掉这些鱼类杀手。张震，如果你相信我，就按照我说的去做。张建华被感动了，他以为家财不知多少万贯的崔震，要破点小财来换取政绩，他自然得全力支持。崔震，我代表青瓷镇所有苦黑沙太久的渔民，对您说一声真挚的谢谢。这样的，我马上就去安排。张建华生怕这位纨绔镇长会反悔，转身带着他的人去了。跟随张建华的很多青瓷镇干部走出老远后，才敢窃笑出声：“我这样骗他们，是不是太不厚道了？”李明同志，麻烦你把所有承包鱼塘的人叫过来，我们开个现场会。父老乡亲们，我知道大家是怎么想的。我不仅仅要帮青瓷镇解决黑沙的麻烦。更要帮各位解决麻烦，你们可以先把自己的鱼塘饮水沟渠封死，避免黑沙混入。吞噬饲养的水产品，我也不是让大家白干。每个还在养鱼的鱼塘，一个月补贴三百块钱。哇哦！什么？你让我们预防黑沙跑进我们的鱼塘内，每个月还到补贴我们三百块钱？月薪三百啊！只要我们拿砖头封死饮水沟的口子，就等同一个人在城里工厂内上班了。他还真是个有钱，就会任性的纨绔镇长。而且我还承诺，等捕捞黑沙装车送到南方时，会雇佣各位捕捞专家帮我，每捕捞一斤，我给大家五分钱。闻言，各位堂主的们眼睛一下子睁大了。彩虹镇466个鱼塘，接近400个鱼塘内全都是黑沙泛滥，每个鱼塘内的黑沙估计得有几万斤吧？大家愿意吗？你不是在拿我们取乐子吧？楼福镇，你干脆就按照我说的，和各位父老乡亲签合同。如果我不兑现承诺，大家就拿着合同去县里告我。崔镇。快去！好吧，反正你有钱，用钱来买政绩也很正常的。解决黑鲨一事后，崔向东等人来到了敏柔舅舅家。狗子，如果你觉得就凭咱家的生活条件还能拉扯你那两万剩女，你就留下他们；如果不能，那就给老娘闭上你的臭嘴。我去找敏柔说，这个恶人我来当。房里舅妈的骂声，蹲在屋外边的敏柔姐妹听得一清二楚。哎，舅舅的日子也不好过，承包两个鱼塘却因黑鲨始终处在亏本。而且他自己还有三个孩子要养活，姐姐，那我们还能去哪？世界这么大，却没有我们姐妹俩的立足之地。敏柔深知，没有爹妈的孩子，尤其还是女孩子，在这个世界上活下去太难了。娇娇，你想咱妈妈？条，很想很想，还想咱爸。那姐姐带你去找他们去好不好？好。嗯，不是姐，咱爸妈不是死了吗？那你怎么带我去找他们啊？姐姐有办法，今晚我就带你去找他们。你有个屁的办法！亏你还是准大学生，更是愧对你九泉之下的父母，让你代替他们把小妹拉扯大。你有什么资格要带着孩子去死？崔崔震，把孩子给我！你想死的话，我保证不会救你。爹，我不要离开你。娇娇，别怕，叔叔带你回家，你可以去了。见到你爹妈，告诉他们，就说我崔向东给娇娇当父亲，我替他们把孩子拉扯大。哼！见他们走了，敏柔傻愣了片刻，慌忙跟上。崔震，我和狗子夫妻俩都说好了，他们以娇娇的唯一亲人的身份，同意您收留孩子。行，回去。我来开车。你们以后就住在这儿了。等明天，我会让严主任在镇上给你立档案。以后，你就正式成为了我的家政人员，工资会由镇上每月统一发放。你的主要工作就是在照顾好娇娇之余，给我洗衣做饭、铺床叠被、打扫小院卫生。有没有听到我说的话？听，听到了。那你愿意当我的小保姆吗？愿意。我愿意，我不逼你。如果你心里不愿意，觉得给我当小保姆会辱没了你的身份，你可以走，爱去哪儿就是去哪儿，我绝不会管你。但你必须把娇娇给我留下。敏柔能察觉出崔向东对他发自肺腑的生气，哪敢再说话？等到开学时，我再安排娇娇去上学。好了，今晚早点休息，明天一早正式工作。崔向东刚准备去休息，座机就响了起来。向东同志，很抱歉，我今天恰好有事外出。半小时之前刚回来，已经没事了。我听说你已经允许青瓷镇把所有的黑沙全都倒在咱们镇的活水沟内。不等崔向东说什么，张良华突然语气严肃：“向东同志，你怎么可以在没经过镇党委班子的协商就擅自下这种决断？”嗯，张良华语气很硬啊。难道他今天外出找到了什么靠山？尤其我还听说。你在械斗现场还擅自伤了青瓷镇的一名群众，你可知道？你这种行为会给彩虹镇党委镇政府带来多么恶劣的负面影响？张良华不会管没发生的事，是谁给他的底气，让他现在敢用这种态度说话？崔向东没有问，只是微微冷笑了下。哼，好了，具体的事情我们明天开会研究下再说。有点意思
，我倒要看看你找到了多大的靠山，竟然敢在电话里训斥。你不要我帮你，那我们就是敌人。呵呵，当我的敌人就得提前做好会臣服在我脚下的思想准备。那好，崔振，从现在起我就做好了臣服在你脚下的思想准备。啊！嗯、崔振，刚才我接到了党政办王主任的电话，说是让我来参加九点召开的常委会。嗯，让你参加，估计是要追究你昨天在彩虹湖没能叫好处理两阵械斗的责任，你也可以理解为。张书记这是要借着本次常委会给我一个大大的下马威。哦、陈永山脸色稍稍一变，却没说话。如果没猜错的话，张书记昨天肯定是去见一个很重要的人了。有了那个人的支持，张书记就不用再忌惮我。而且那个人不但支持张书记和我针锋相对，还有可能在最短时间内帮张书记把崩盘的全镇经济给重新拉起来。别多想，安心工作就好。哟，我上班后刚要给你打扫卫生，就被张书记叫去了党委小会议室，在那里。张书记为我引荐了燕京晨阳集团旗下子公司的副总，他叫樊龙胜。你也听说过燕京晨阳集团，他在整个江北可是数一数二的大型民企。这个樊龙胜就是张书记请来的投资商。张书记介绍你和他认识，就是希望你这个分管招商工作的副镇长能再闯辉煌。是的，向东，你遇到对头了，人家根本不惧你的背景，还会借助十三私企因我们的矛盾撤资的机会。让张书记迅速引进投资，来衬托你为了私事却不顾全镇经济死活的私心。挺好，只要彩虹镇的经济再次振兴，更胜从前。无论别人怎么看我，我都不在乎。我会帮你。不需要。啊、你不要我帮你，那我们就是敌人。呵呵，当我的敌人就得提前做好会臣服在我脚下的思想准备。那好，崔振，从现在起，我就做好了臣服在你脚下的思想准备。啊、崔振，该去开会了。看着楼小雅的背影，崔向东的脑海中迅速浮上了不可描述的画面。这个一心想挽回什么的女人，只要抓住一切能抓住的机会，就会疯狂的刺激我。前妻亡我之心不死啊！大家都到齐了吧？昨天我有事外出，没有在镇上。彩虹湖那边就发生了两镇足足数百居民展开大型械斗的冲突事件，并且有十数名本镇居民受伤。因此，在这儿我要摆明态度。追责主管治安工作的陈永山同志，张书记，听您刚才这番话的意思，我是不是可以理解为，昨天您如果在家的话，青瓷镇的邱俊林等人就不敢往我镇渔场的活水沟内倾倒那些黑沙了、啊？会议室内鸦雀无声，没人想到崔向东会直接针锋相对。张书记，您刚才可是说，昨天您有事外出不在家，镇上就发生了这么大的事？这句话的意思就是说，如果您在家，那您就能阻止青瓷镇的邱俊林。对我镇活水沟内青岛黑沙，那么我是不是可以理解为邱俊林青岛大批黑沙维护我镇，是提前和您打过招呼的？您在，他就不会青岛。我操！张良华的脸色一变，崔向东索性火力全开。还有就是，根据相关规定，工作日期间，张书记外出时，无论去哪儿，又或是为了什么工作，临走前，您都该在单位备案，以防镇上出现突发情况，能及时联系到您。可昨天早上，渔场那边发生突发事件后，王林海同志根本不知道您去了哪儿。崔向东说时，看向了王林海。王林海冷汗直冒，一句话都不敢说。我、昌海同志等七八九十个人都聚集在党政办的门口，看着王主任一遍遍的打电话，四处联系您。我们都希望能快点联系到您，按照您的指示去处理这次突发事件。但很遗憾，我和昌海同志这才带队火速赶往渔场。与此同时，派出所的陈永山同志已经带领所有人用最快的速度赶了过去。冲突现场有多少人？现场情况有多么的危险？陈所长都被逼得开枪示警。却依旧没起到任何的效果。事发经过不但我看到了，昌海等所有在家的同志也都亲眼所见。这次毫无征兆的冲突发生后，别说是陈永山一个派出所了，就算是县局的同志金林，也别想在少于五十个人的情况下，依靠蛮力分开双方。我这才迫不得已抢过了陈永山的枪械，打伤了青瓷镇闹事的罪魁祸首邱俊林，才总算是在最危险的时刻及时阻止了局势恶化。我可以毫不客气地说。昨天的冲突事件中，无论是陈永山还是昌海等同志，全都尽到了最大的努力。可是，张书记，您不但不褒奖我们这些冒着生命危险赶赴现场的同志们，反而还要问责。呵呵，这就不得不让人怀疑，张书记，您和本次事件的罪魁祸首有着一定的联系了。最终目的就是想通过本次事件问责我们所有火速赶往现场的同志。什么？你在说我？我在幕后策划了这场大型械斗。崔向东，你他喵的血口喷人！张良华眼睛猛地一瞪，抬手就要拍而起。没想到
，崔向东第一次参加常委会，就敢对张良华火力全开。奇怪，我怎么感觉现在的向东，并不是我所熟悉的向东了？就像一把出鞘的利剑，锋芒正盛，所向披靡。霎时，张良华那只手晃了晃，人也清醒了。他想起今天还有特邀嘉宾在场，断不能乱了手脚。向东同志，我听说你昨天以彩虹镇的镇长身份。答应青瓷镇可以把他们辖区内所有的黑沙都倾倒在我镇的鱼塘内了。是的，我之所以这样做，是因为我觉得我能把那些被视为毒鱼的黑沙变废为宝，为彩虹镇的经济建设增砖添瓦。如此说来，你是要用镇上的资金把那些黑沙送到东广地区了？当然得动用镇上的资金和人力，因为卖出去的钱也是归镇上所有，而且我也有一定的把握让那些黑沙赚钱的。镇上是不会同意你为了一些毒鱼浪费大批的财力和物力的。张书记，我是主抓彩虹镇经济的负责人，您这样做就是干涉我的正常工作。这是因为我身为彩虹镇的书记，绝不允许任何人劳民伤财。张良华语气提高，不等崔向东说什么，我们举手吧。有五个人支持你动用镇上有限的财力，那就按照你说的去做。同意向东同志动用镇上的资源来处理那些黑沙的人，请举手。崔向东看着大家，举起了右手。我可以肯定，绝对能用那些黑沙为彩虹镇赚取各位无,无法想象的利润。足足半分钟过去了，却始终没人举手。娄小雅莫名的心疼，却垂下了头。而陈永山没有表决的权利。呵呵，反对向东同志动用镇上的资源来处理那些黑沙的人，请举手。结果显而易见。除了崔向东之外，其他的几名班子成员全都举手表示反对。哎，这是搞的！张书记，各位同志，实不相瞒，如果镇上不出钱的话，我无法把那么多的黑沙都卖到外地去，因为我现在全身上下只有两百块钱。鉴于某种原因，两年内家里是不会给我或者给彩虹镇任何的支援和投资，所以我希望大家能相信我，我绝不会让大家失望的。在场所有人都惊呆了，张良华忽然很想笑，大笑狂笑。很抱歉，向东同志。我是绝不会拿着国家财产来帮你兑现你做出的荒唐承诺的，张书记。如果我自己把那些黑沙卖出去，并赚取到可观的利润，那么您是不是要对彩虹镇的经济因此受损而负全责？数天前，随着十三家私企的撤出，彩虹镇的经济就已经遭受到崩盘式的沉重打击。我会负责，因此。我今天请来了燕京陈阳集团的樊龙胜副总来彩虹镇投资，来，让我们以热烈的掌声来欢迎陈阳集团的樊先生能来我镇投资。会议结束后，张良华等人去了镇上最好的饭店，而崔向东婉拒了，因为这次常委会他几乎完败。哎，这是逼着我创建自己的公司。大半天的时间，崔向东独自在办公室修改之前的计划，以及琢磨可用人选。哎。以前就知道你在娄小雅身边，和他研究什么馅的包子最好吃。想来想去，许仁亚根没人供我所用，果然是温柔乡英雄中。这时，陈永山敲门走了进来。我对天发誓，我敏柔，生是崔向东的人，死是崔向东的鬼，今生今世永不背叛，绝无二心。啊！这时，陈永山敲门走了进来。呵呵，老陈，今天中午你没有喝点？崔振，你还能笑得出来？这天又没他下来。我为什么不能笑？你说的有道理，这里面是三千块，这三千块是我和老婆结婚这些年来的所有积蓄啊！老陈，你这是什么意思？崔振，古人把那些黑沙都捞出来埋了吧？这三千块虽说不多，但能确实一种态度。我先回家了，今晚得好好表现下，伺候伺候我那个通情达理的老婆。哈哈，崔向东有些感动，也有些好笑。老陈，你能在县城里帮我找到专门拉水产的箱货吧？哦，崔振，您还真想把那些黑沙送到东广去呀、啊？我当初怎么说的就怎么做，这笔钱我留下了，就当是你的投资，等黑沙赚钱后再拿去建厂做别的生意，算是给你的配股，到时候把股份挂在嫂子的名下。啊，我一个战友就在市里水产市场做生意，估计他有你要的这种车，那可就太好了，赶紧去给你战友打电话，让他尽早的先弄三辆车来试试水。回头我再去雇几个带队卖鱼的，就齐活了。晚上，崔向东刚到家门，就看到一个熟悉的人影。咦，爸，您怎么在这儿？不会是专门等我的吧？对，我就是专门等你的。和你说，两个是就回去。这是一千九百块钱，是你和小雅结婚两年来全部的积蓄。当初他主动和你离婚时就说过，这些积蓄全是你的
，估计你现在需要钱，他就让我给你送来了。”小雅还说：“等明后天，他会去趟县城，把结婚时的金首饰卖掉，再给你凑点。”崔向东下意识的拍手接住了那笔钱。第二个是，今天我和你前岳母离婚了，我净身出户。老楼闷声说完，转身就走了。哎，还说喝一杯，讨论一下离婚心得。不过战人哥终于鼓足勇气和那个女人离婚，也算是解脱了。至于这钱，就当是他的入股吧。崔振，我倒好了水，给你洗脚吧。啊？你给我洗脚吗？我看你眉头紧皱，泡泡脚也许就能减轻一些疲乏。我爸已经干活累了，泡下脚就会浑身轻松了。这么神奇，那试试。公司人选的是他，确实头疼了一天。就在这时，崔向东脑海中忽然灵光一闪：“敏柔，如果我让你帮我管理一些生意，你有没有信心做好？”“哎，可可我对生意窍不通。”“不懂不要紧，我可以教你。只要你能把心思用在这方面，我还是很看好你的。”求贤若渴的崔向东满是期待的眼神看着他，直到敏柔的小脸都红了。“啊，我就是想让你帮我打理生意罢了，又不是让你晚上赔钱。你脸红个啥？”我因为在您的眼里好像终于有点用处了，我是因此而激动。我对你的第一点要求就是忠诚，因为在我的某个新计划中，我需要一个对我绝对忠诚的人来帮我打理未来的商业帝国。我对天发誓，我敏柔，生是崔向东的人，死是崔向东的鬼，今生今世永不背叛，绝无二心。啊！这是以身相许吗？这都啥年代了，还搞这玩意？以后再敢带着娇娇去死啊活啊的，我打断你的腿！敏柔又开始脸红了。赶紧用力点。不过你也放心，不白干。以后在商场上，不管能折腾出多大的老花，我都会拿出 5% 的股份来给你。敏柔没有拒绝，他明白有一定的利益捆绑关系才能更紧密。董子，你也早起来地里溜达了？是啊，地里早上空气好。董子，有个事我问一下，你和小雅。老楼说到这儿却闭上了嘴，崔向东却知道他想要说什么。爸，今生今世，我和小雅都不可能再成为夫妻。哎。不提也罢，说点别的。董子，你觉得我现在的身体、精神状况怎么样？很好啊，您再好好打扮下，看上去最多也就四十岁。您问我这个问题，不会是看上哪个阿姨想重新组建家庭了吧？您这可是三婚了，绝不能像二婚那样的凑合。快说说那位阿姨是谁，我帮您把把关。呸！我好不容易鼓起勇气逃出了围城，怎么可能会再次冲进去？那您好端端的，怎么就问我这问题呢？董子。我现在已经知道你背景大了，就想请你帮忙，我就想找个工作，开始我新的人生。您想找个工作呀？崔向东眯起眼睛，再次上下打量着老吴。爸，如果我告诉您，我想自己做生意、开公司，但却因职业原因必须得找信得过的人来帮我打理生意的话，您会放下前岳父的架子来给我打工吗？哦，你自己要开公司啊？对，我自己做生意也是被逼无奈的。如果我不这样做，就无法把那些黑纱卖出去，那就更无法在张良华引进陈阳集团后实现我才是彩虹镇镇长的价值。好，我干，能帮你打理生意，绝对是最适合我的工作。至于架子不架子的，我以前在你面前啥时候摆过岳父架子？您能这样说，那就太好了。爸，实不相瞒，我昨晚已经找了敏柔。接着，崔向东把昨晚的事简单讲述了一遍。我给敏柔多少股份，就给您多少股份。还有就是，我昨晚已经对敏柔许诺，她真要有能力的话，会当我生意上的老总。虽说我坚信您的能力要比她一个黄毛丫头强了很多，可我不能出尔反尔，因此您只能当她的助手。您觉得可以吗？嗨，那有什么不可以的？老楼才不在乎生意，因为他一直把崔向东当儿子对待，他甚至怀疑楼小刚是不是他的主，更何况他也是在帮楼小雅布未来的劫。董子，现在你就是我的大老板了，为了避免没必要的麻烦。你以后就别喊我爸了，就叫老楼吧。行，那我以后就喊你老楼。崔振，我汇报完了，就先下去了。严明这个人还是不错，他没有像其他的干部那样对我落井下石，始终履行肩负的职责，把我当做镇长来尊敬。此人倒是可用。崔振，我正在青山市战友这里，已经搞定了十辆专门拉水产的箱货，您就说吧，具体啥时候用？哦，真给力啊，老陈。都说清楚了吧？放心，我战友王朝说了，运费可以在卖了货物后再给他。真要是一分钱都没卖，或者路上出现了什么意外，他也不会让您负责，也不会让您支付车费。他和我是过命的交情，他做的承诺就等于我给您做的承诺。崔向东沉默，足足一分钟后，崔振，哪儿不对劲吗？还是您不相信我兄弟做出的承诺？我相信。
此事事不宜迟，明天我就去彩虹湖组织捞鱼，后天凌晨装车出发。好，我再跟您说一下具体的情况。一辆车能装两千斤，一斤黑鱼那边能卖上三块左右，去掉路途损耗以及运费，每辆车至少能赚三千五，十车黑鱼才两万斤。也就是说，每万斤的纯利润最少一万五。青瓷镇和彩虹镇的鱼塘加起来，被黑鱼荒废了的鱼场足足八百个，一万五乘以八百个鱼塘，那是多少钱？笑死！价值上千万的宝贝，张良华等人却不要。深夜，崔向东失眠了。无论怎么说，我都得牢牢抓住这笔具有启动资金，只有这样，我才能在彩虹镇创建公司，为镇上缴纳足够的税收，为镇民提供尽可能多的工作岗位。我的前妻是副镇长，只因他想高升跟我离婚，却引发全镇富商撤资，导致经济瘫痪。无奈被领导要求陪酒拉投资，还被富商当场羞辱。殊不知，身为前夫的我大有来头，不仅霸气护前妻，还引得富商纷纷上门道歉。老李，五分钱一斤，开始给我收黑鱼。等明天清晨四点开始装车，先装两万斤。哇哦！你可以找人，工钱啥的也由你去谈。这两千块钱不够的话，一周内补齐。没问题。崔镇，一起去饭店吃点饭了。谢谢张书记，我还忙着卖黑纱，就不过去了。哟，樊龙胜在一旁似笑非笑，看了眼崔向东后，又看了眼楼小雅，似乎没憋好屁。那你先忙。对了，张书记，明天我要出趟远门，未来几天不能在单位了，我提前向您请个假，家里有什么事您多操点心。行，没问题，你尽管去。就闻楼富镇是彩虹镇第一经济能手。我想和楼富镇坐在一起，好好喝几杯。不知道楼富镇伤不伤脸？在场的所有人都看出了樊龙胜那看向楼小雅的炙热眼神。抱歉，樊总，我不会喝酒的。撒谎！不会喝酒的人能盖上分管招商引资的副镇长。楼富镇，工作期间我们也不用喝太多酒。这样吧，你以茶水代酒，坐在樊总身边，算是代表我彩虹镇陪酒。抱歉，楼富镇。就是代表彩虹镇陪樊总喝个酒而已，呵呵，这也是你的工作嘛、啊。王主任，让我陪酒，这不是我的本职工作。此话一出，气氛忽然发生了变化。呵呵，想让我陈阳集团起投资的乡镇，可不仅仅只有彩虹镇。但看在张书记的面子上，我肯定会在彩虹镇投资。不过投资的数额多少，我可得好好琢磨下。意识很明显，楼小雅如果陪他喝酒，投资金额就会大；如果再拒绝，投资金额就会变小。劳副镇，现在我以镇委书记的身份命令你坐在樊总的身边，陪他吃好喝好。抱歉，张书记，各位领导，我有些不舒服，就先走了。祝大家吃好喝好。樊总，也请您能原谅我的失礼。原谅你。哼。娄小雅的再三推辞，让樊龙胜很是没脸。你一个背着丈夫和别的男人乱搞，被丈夫撞破好事后就修出家门的破鞋，撞什么清高呢？你。当初你之所以出轨，不就是自以为攀上了高枝往上爬吗？彩虹镇的经济也因你的破鞋行为遭受了毁灭性的重创。现在，张书记为彩虹镇找到了可以盘活全镇经济的希望，让你这个破鞋陪我喝个酒，晚上找地方交流下又怎么了？哼，我同样是在为你提供，让你确保当前位子的机会。只要你能让我满意，我还可以在云湖县其他地方投资吗？到时候功劳依旧会算在你的头上。可你却装假清高，嗨、啊！屋子里死寂，拿着酒刚好走到门外的马静，他愣了片刻，转身快步去了大堂的打电话。我是崔向东，哪位？崔镇，我是马静，我们在彩虹饭店。陈阳集团的樊龙胜正逼着楼富镇陪酒，楼富镇拒绝，他羞恼成怒下，不但以投资来威胁，还当众骂楼富镇是个破鞋。哎，人家崔向东被小雅伤害过，又怎么会再管他的事？况且小雅现在陪着张良华，就等于在和崔向东作对的。哈哈，女人在仕途上太难了。包厢内，流着屈辱泪水的楼小雅死死盯着樊龙胜，更是白了一眼熟视无睹的王林海等人。这样吧，楼小雅，我给你个选择的机会，陪我一晚。我代表陈阳集团在彩虹镇投资五百万，冷晚投资一千万，三晚我投资两千万。我操，楼富镇，我希望你能搞清楚我们镇的经济是怎么崩塌了的。我更希望你能好好权衡下，一个人的荣辱重要还是彩虹镇的经济重要？什么时候发展经济得靠女人牺牲清白了？又是什么时候，一个仗着有俩钱的狗屁商人也敢这样嚣张啊？崔向东居然来了！处在崩溃边缘准备爆发的楼小雅，听到了崔向东的声音后，她满腹的力气瞬间消散。留下姓樊的，给你们一分钟时间，全都给我滚出去！崔向东，你这是在干什么？看你，张良华。你他喵的，怎么不让你自己老婆闺女来陪这个傻缺换投资？你你你
你个锤子你！信不信老子一个电话叫你滚出彩虹镇？今儿我把话放在这儿，谁要是敢阻拦我，我就让他丢掉屁股下面的那把椅子！我呸！一群指望女人来为自己谋利的废物东西，也他喵的有脸站在这儿？你要干什么？我还能干什么？不要过来！疼，太疼了！樊龙胜感觉自己那啥可能被踢坏了。向东，别打了，走，你快点走。滚开！是有谁绑住你的脚了？不准你离开吗？非要让这些人羞辱！傻贱，你真以为我不知道？秦家派你来彩虹镇，就是趁我撤资后才紧急投资来打我的脸。别说我现在只是把你踢废了，就算我直接弄死你，陈阳集团也不会终止对彩虹镇的投资。你却利用这个机会，想糟蹋我彩虹镇的副镇长。哈哈，是谁给你的胆子？以为攥着投资就能逼着我崔向东曾经的女人陪你了？还有你们这群，为了自己帽子就希望别人家的女人。去陪一个狗屁杀人，可算是把彩虹镇六万名群众的老脸给丢到喜马拉雅山去了。张良华等人没一个敢和崔向东顶嘴，甚至都不敢看他的眼睛，因为他们确实干的不是人事。陈永山同志吗？我是崔向东，你现在马上来彩虹饭店内，把当众羞辱我镇副镇长、被我打成重伤的樊龙生给抓到派出所内，用冷水泼醒后，监禄口供，再送到医院。不等陈永山说什么，崔向东就结束了通话，又打出了第二个电话。舅舅，麻烦你告诉我妈，让她告诉秦家。前来彩虹镇投资的樊龙胜，因羞辱我曾经的女人，被我打成了残废。问问他们，敢不敢因此追究我的责任？您好，崔振，鄙人好富，我代表延青陈阳集团总部，特意前来给您赔礼道歉。向东，来吃吃，你不吃着，我睡不着。他的前妻是副镇长，却被逼着喝酒陪领导。不过他及时赶到救场，却当场怒骂前妻为了拉投资不要脸。本以为是冲动行为，殊不知这一切背后大有文章。您好，崔振，鄙人好富，我代表延青陈阳集团总部，特意前来给您赔礼道歉。你来的速度比我预料的晚了大半个小时，很抱歉，崔振。青山市的高速收费站因某个司机和收费员发生争执，堵塞了交通，耽误了半小时。这次来还有什么？说吧。青营区，我代表整个陈阳集团，再次对楼小安女士表示最真挚的歉意。这里面是十万块。是延金陈阳集团对楼小兰女士的精神赔偿费，还请崔振帮忙代收。嗯，我代他收下了，谢谢崔振。其次，我代表秦家对崔振郑重承诺，以后这样的事绝不会再发生。双方遭遇不合意见后，只会按照规矩来解决。最后，陈阳集团对彩虹镇的投资绝不会因此事受丝毫的影响。最迟明天下午，总部就会派遣新的负责人来接替樊龙胜的任务，负责这边的业务。至于樊龙胜该接受什么样的处理，请问崔振还有什么建议吗？如果他没被彻底踢废，就动手出切了吧，以免他留着再去祸害其他良家妇女。崔向东摆了摆手，示意好副总可以走了。您先忙，我先告辞了。老陈，吃过晚饭后再给你那个战友打个电话，提醒他千万别耽误了出发的时间。崔振，您把我叫来就为了这事？除了这事还能有啥？陈永山苦笑，说明他一下午的担忧是多虑了。哦，对了，茶几上茶叶留下，烟酒就送给你了。嘿嘿，只听说有下属给上级送礼的，还真没听说过领导给下级送东西的。崔振，这是谁给您送的？燕京陈阳集团总部的副总刚从我这儿离开。这件事过后，再也没谁敢打娄富振的主意了。这才是崔振对樊龙剩下狠手的原因吧？我是崔向东。我知道你是崔向东。今天你为了你前妻打残了一个人。嗯，萧错，对，陈阳集团旗下的一个小虾米，请人敢用投资来威胁我前妻，必须得答应他特无耻的要求。我一时气不过，直接在饭店内把他废了。不过你别担心我，秦家绝不会因这件事就和我翻脸。我才没有担心你，我给你打电话就是想问问你，你之所以当众对那个人下狠手，是不是在告诉全世界，你不许任何的男人动你的前妻？有这个意思，前提是不能用强动他。如果他是自愿的，和哪个男人来往，我绝不会理睬。而且等他自愿的和随便哪个男人来往过后，再有别的男人用强对他，我也不会再管。我这样做，纯粹就是出于男人的某种自私心态。我还以为你要把他从前妻发展为你名正言顺的地下情呢。啊，我可没有这个想法。你就是有，我没有，你就有。<咳>猪猪，我为前妻打人，你吃醋了吗？胡说，我没有，我才不管你在外面。有多少女人呢？我也绝不会为了哪个人就去吃醋。哈哈，猪猪，你家老爷子本来就给你起了个特好听的乳名，怎么再给你起大名时，却又叫肖错呢？
。小时候我就琢磨不透，每次问你，你都说等我们长大后再告诉我。哎，现在我们都长大了。是啊，你何止是长大了，你都二茬了。我爷爷给我起了个猪猪的名字后，就有些后悔了。终于意识到，我一个女孩子叫猪猪实在不好听，可大家都已经叫惯了我，我也改不过来了。为表示他的悔恨之情，特意给我取了个错的名字，寓意爷爷为我起乳名时起错了的意思。哦，原来如此，你家老爷子果然是起名字的高手。我还以为你的名字是特指你从小就爱错了人的意思呢。嗯、你说的没错，我之所以叫肖错。就是特指我从小爱错了人。哼！不等崔向东再说什么，通话结束。等崔向东站起来，正准备走时，电话又响了起来。拿笔，记我的联系方式，以后有什么事随时打我电话。我只说一次，记不住别怪我。肖错语速很快，说出了一连串的数字。幸亏崔向东过耳不忘。不等他说什么，通话就又结束。哎。谁叫我现在就是个二手货了呢？都怪我，小时候总是乱许诺。你，您找我有事吗？我中午不敢离开饭店，不是想为了当官就想陪着人去，我只是怕再次成为让全镇经济绝望的罪魁祸首。你想的太多了，也把自己看得太高了。其实从始至终，你都没有能影响全镇经济的资格。彩虹镇的经济当前处于低谷，是因为要蓄力反弹。罗小雅，你给我记住，我只在乎别人用墙来羞辱你。却不在意你主动对任何人。你怎么可以这样说我？这里面有十万块，是陈阳集团送来的。殷凡龙盛羞辱你，才给你的精神损失费。我不要，那就丢掉。而且我觉得他们再派来的负责人，不但不会再羞辱你，还会刻意的教好你，让你全程参与投资，占主导地位。他们可能会这样做的原因，就是想扶持你，让我的前妻和我作对。啊？什么？他们扶持我，让我和你作对？我是这样猜的。你快点回家。你爸要和你说工作上的事。明天清晨，我、你爸还有敏柔，我们三个会去卖黑纱。到时候你帮忙照顾下娇娇。崔向东走了差不多十分钟了，娄小雅还在发呆。向东只在意别人用墙对我，却不会理睬我对别人主动。陈阳集团不但不会再羞辱我，还有可能大力扶持我，让我和向东作对。其实当再大的官，也不如拥有一个爱我的男人，给我一个幸福的家庭。此刻，娄小雅好像从没有过的清醒，悟透了很多东西。陈阳集团的扶持，你们想利用我来对付向东，那我为什么不能利用你们的扶持来帮向东呢？娄小雅的眼睛越来越亮，她忽然急不可耐地拿出小笔记本，在上面刷刷地写了起来。我的前妻是副镇长，我舔了她五年，最后她为了高升与我离婚。重生后，我直接当上了镇长。她开始舔我，想要复合，被我拒绝后，还强势说不舔就是敌人。这一世，我收养了一对刚失去双亲的姐妹，为了她们，我决定自己创业。刘顺小保姆当董事长，老丈人主动给我当副总。在家乖乖听话才是好孩子。等叔叔回来时，会给你买来最漂亮的小裙子。叔叔，你以后不要骂姐姐了，好不好？其实姐姐她也挺乖的。啊，这个特别爱面子，还喜欢咬人的小泼妇，很乖。叔叔，如果姐姐不乖的话，你只要像抱着娇娇这样，把她抱在怀里，她肯定就很乖很乖，就像娇娇这样了。啊、看到娇娇的样子后。敏柔莫名的心慌，也感觉脸有些发烧。我操！让我把那个小泼妇抱在怀里。晚饭过后，案机上的电话响了。向东，我已经帮你打探清楚了，阳城那边总共有四个比较出名的水产市场，其中城东区的水产市场规模最大。好，没想到黑鱼已经成为了水族中的贵族，越来越有供不应求的趋势。向东，你们彩虹镇那边有这种黑鱼吗？有。而且很多，根据我的初步估计，如果把彩虹湖泛滥成灾的黑鱼，全都以三块这个价格卖到南面去，可以获利千万之巨。这么多嘛，不过你也别把一千万太当回事，千万不要把精力用在做生意赚钱这方面。苏家上下都希望你能在仕途上大放异彩。舅舅，请你放心，我不会忘记肩负的使命，不会让我妈、让你、让外公外婆他们失望的。我们也相信你，肯定能做出成绩，成为最耀眼的新星。今天下午。姐姐给我打电话说，崔家的某些人为了能更好的磨练你，不但不允许崔家和苏家给予你支持，而且还特意和肖家这样子沟通过。肖家也答应了，姐姐极力反驳，无效。舅舅
。你放心，用不了多久，我就会让某些人看看我崔向东。一旦抛开所谓的爱情，专心做事业后，崔家其他的三代成员当前在仕途上所取得的成绩，也就是那么回事。我也绝不会让我妈这个崔家经济上的最大功臣，却因丈夫和儿子都不怎么成器，家庭地位就始终低人一等。我要让崔家所有人以后看到我妈时，都得主动笑着打招呼。泽泽很是一表人才吗？再把头发上打上摩丝，扎上领带，戴上一副金丝眼镜，说你是三十五的大学教授，都会有人信的，是吗？不信你试试，你是那样子的，走在大街上，我保管你能迷倒万千三巡小少妇，因为你在他们的眼里，你就是库存多年的陈酿，喝一口就会醉了。这时候，罗小雅走过来，崔向东尴尬的干咳了声<咳>，这张卡你带着，不用。你是闲置钱赃吗？我不懂你的意思，把娇娇带好。我会照顾好你爸的，放心。崔向东，我早就和你说过，你不要我帮你，那我们就是敌人。我也早就和你说过，当我的敌人，就得提前做好会臣服在我脚下的思想准备。娄小雅冷漠的笑了下，转身带着娇娇进了屋。她好像忽然间变了个人，看来她已经下定决心，即便和我作对，给秦家当傀儡，也要往上爬了。行，我就看着你爬。崔震，这就是我的战友王朝。崔震，您好。我和老陈是过命的交情，您以后有什么用得着的地方尽管说。寒暄了几句，崔向东给王朝先后介绍了老楼和敏柔。嘿嘿，这是崔振的小秘书吧？这妹子水灵灵、怯生生的，看着就好吃。哈哈哈哈哈！走，我们和你的兄弟们协商下行程路线。我真的水灵灵、怯生生的，看着就好吃嘛。凌晨三点，十辆箱货全都装货完毕。崔振，路上注意安全。有条件的话，可以随时给我打电话，我会把家里的事都汇报给您。看好你的本职工作就好，不会有问题的。娄富珍，张书记让您去会议室，是陈阳集团那边来人了。娄富珍，如果他们态度不好的话，您一定要忍耐下。我知道的。会议室内高朋满座，娄小雅刚进来就注意到坐在 C 位的那个男人正火辣辣的盯着她。这小娘们确实够漂亮的。怪不得崔家那个蠢货愿意为他放弃仕途。更奇怪的是，我怎么感觉这小娘们的眉宇间有几分三爽的影子呢？可惜了，算那蠢货跑得快，今天居然跑去南方卖鱼。